Святки – это время от Рождества до Крещения. 12 волшебных дней, когда полагается праздновать, ходить в гости, калядовать, в общем, радоваться жизни. Многим из нас хоть раз хотелось заглянуть в будущее и узнать свою судьбу. А святки считались идеальным временем для гаданий. Гадали на чем угодно – на ключах, на воске, на собачьем лае, на оставленной на крыльце рукавичке, на подслушанном обрывке фразы. И в старину, и сегодня гадают в основном незамужние девушки, но в принципе эта забава подходит для любого возраста. Мы поинтересовались у жителей города, знают ли они какие-нибудь способы гадания. Выйти на улицу и кинуть ботинок. В какую сторону покажет мыс? Ну, там выйдешь замуж. Берется ниточка. Ну, веревочка какая-нибудь, на нее вешается грузик, вот, э, и берется любая книжка. Загадывается желание, и тот, кто загадывает, говорит, там, допустим, строчку сверху или снизу и страницу. И читаешь ответ на, этот, на это гадание, то есть на свое желание. В городских условиях можно осуществить такие святочные гадания, как гадание воском, на кольцах, хлебе, крючках. В первом случае расплавленный воск льют в воду и по застывшей фигуре судит о будущем. А вот гадание на кольце, хлебе и крючке поможет узнать, богатый ли будет жених у невесты или нет. Положив на пол кольцо, крючок и кусок хлеба, покрывают их платком и перемешивают. Потом вынимают один из предметов. Если вынешь кольцо, то жених будет щеголь, если хлеб – богач, а если крючок, то уж не обессудьте – бедняк. А самый простой способ гадания – это наесться на ночь чего-нибудь соленого. Говорят, кто во сне приснится, тот и будет женихом. Вообще к святочным гаданиям не нужно относиться слишком серьезно. Но если вы все-таки решили заглянуть в свое будущее, то время еще есть. Целых пять дней каждый из нас может погадать на суженого, на здоровье и на удачу. Января в России отмечали День прокуратуры. Долгое время началом ее истории считали 28 мая 1922 года. Однако в 1995 году эта дата указом президента Российской Федерации была изменена, так как первым законодательным актом о прокуратуре был указ Петра I от 12 января 1722 года, где суть работы прокурора определялась так «Сей чин есть око наше». Знают ли жители, в чем заключается суть работы прокуратуры, мы постарались выяснить на улицах нашего города. Вы знаете, что у нас 12 января юбилей прокуратура? Нет. Нет, я не знаю. Нет. Даже не знаете, когда? А сколько лет прокуратуре? В курсе? Ну, сколько? С 17 -го года, наверное. А вообще для чего прокуратура, органы прокуратуры, для чего существуют? Ну, чтобы защищать, наверное, людей. От кого? Ну, от кого мало ли каких ситуаций бывает. Для чего прокуратура? Да. Ну, естественно, что судить людей. Ну, как для чего? Чтобы судить. Вы считаете, прокуратура должна судить? Ну, конечно. А суды тогда для чего? Чтобы делать то, что прокуратура скажет. А сколько лет исполняется прокуратура? Вообще в России или в нашей прокуратуре? В России. Очень много, потому что прокуроры были еще до революции. Так, ну а чем занимается прокуратура? Надзором, пожалуй. Надзором Это зачем? За порядком, за исполнением всевозможных обязанностей. Это я так думаю. В целях разъяснения, скажем, прокуратура действует на основании федерального закона Российской Федерации о прокуратуре и, конечно же, Конституции Российской Федерации. В целях обеспечения верховенства закона прокуратура осуществляет надзор за исполнением закона всеми органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительные следствия, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами. В декабре прошлого года Риутовская городская прокуратура отметила свой десятилетний юбилей. В знак уважения подарком от администрации стало новое помещение, современное и благоустроенное. Мы поздравляем работников прокуратуры с их профессиональным праздником. Хотелось бы, чтобы и дальше наше будущее было за надежным счетом.
Подводя итоги ушедшего года, работники жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что он стал первым годом свободным от долгов по текущим платежам за использованные городом газ, воду и электроэнергию. За городом долгов нет. О том, что было сделано работниками жилищно-коммунального хозяйства, мы попросили рассказать главного инженера Юрия Александровича Попова. Одна из основных задач в 2001 году, это, конечно, уделялось ремонту кровель нашего жилого фонда. Всего было герметизировано более 7 тысяч метров межпанелей швов и отремонтировано 200, ну, порядка 270 квадратных метров балкона. Кроме этого проводились работы по ремонту инженерных коммуникаций и оборудования, ремонт фасадов и цикалей жилых домов. В прошлом году управлением ЖКХ была приобретена новая техника для водоканала и санитарной очистки города. Это два бункеровоза, экскаватор, автобус и мусоровоз. По словам Юрия Попова, главной бедой для работников ЖКХ является мусор около домов. Ежедневно на свалку городскими службами вывозится более 300 кубометров бытового мусора. Зачастую сами жители становятся виновниками несвоевременного вывоза мусора. С территории города в прошлом году было вывезено 110 штук единиц брошенного, брошенных кузовов автомобильного транспорта. И это является, в общем-то, бедой нашей. Потому что жители, не заботясь о том, как это дело сделать, хотя бы обращались бы к нам, чтобы мы оказали помощь по удалению эти кузовы бросают в любых местах, что мешает проезду и мусороуборочной техники, и тех же пожарной машины, и тех же санитарных машин. Одной из основных задач, которую пришлось решать работникам ЖКХ в прошлом году, стало благоустройство придомовых территорий. Результат работы налицо. Проведен ремонт, асфальтирование и обустройство тротуаров на улицах Ленина, Мира, Юбилейном проспекте общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. Какова же первоочередная задача жилищно-коммунального хозяйства на 2002 год? Основное направление будет направлено на поддержание жилого фонда в технически исправном состоянии, для того, чтобы жители города жили в нормальных условиях. Естественно, хотелось бы в этом году приобрести и снегоуборочную технику, что поможет содержать придомовые территории, в ну, нормальном состоянии для того, чтобы можно было и вовремя подъехать к дому убрать и мусор, и также и любая специальная техника, чтобы могла подъехать, да и вообще, чтобы внешний вид города соответствовал городу Наукограду. Проблем в городе, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, много. И остается надеяться, что все первоочередные задачи на этот год будут решены.